Selamat pagi Bapak Ibu semuanya um, Semoga kita berdoa dulu yuk Bapak terima kasih Kami bersyukur untuk pagi hari ini Kami mau mendengarkan Sedikit menunggu firman Tuhan Biarkan roh kudus engkau yang bekerja Untuk setiap kami Berbicara untuk setiap kami Sehingga kami boleh mengerti Dan kami boleh melakukan dalam hidup kami Terima kasih Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak Ibu hari ini uh, Kita mau baca di Yesaya 30 ayat 15 Sebab Beginilah firman Tuhan Allah yang maha kudus Ala Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di sini yang uh, saya mau share pagi ini adalah dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Rasa tenang di dalam diri kita tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan di sekitar kita. Saya memberikan ketika itu satu saat saya mendengar tentang seorang pilot menjelaskan bagaimana dia di dalam pesawat mungkin uh, Pak Rudi lebih tahu tapi hari ini saya mau share sedikit karena saya mendapatkan sesuatu dari uh, ilustrasi ini di dalam ketika kita naik pesawat kita hanya tergantung dari kapten sebagai pengemudi dan uh, yang mau saya pesawat itu dan pesawat itu sendiri seorang kapten dia harus mempunyai sikap tenang. Ketika ada masalah dalam satu uh, hal di dalam pesawatnya, kapten itu harus tenang. Setelah itu dia berpikir beberapa lama, langsung dia mengambil tindakan. Dia katakan si kapten itu waktu di interview dia katakan bahwa ketika saya ada masalah, saya harus tenang. Karena ketika saya tenang, saya bisa berpikir dan saya bisa memutuskan. Dan ketika setelah itu saya bisa berbicara kepada penumpang dengan suara yang tenang. Saya membayangkannya, kalau ada peristiwa di dalam pesawat itu, mungkin uh, apa goncangan yang besar sekali, terus pilotnya bilang, eh, eh, eh semuanya siap ya, ini goncangan. Wah, kita yang sebagai penumpang pasti akan ketakutan mikir, ada apa ya, ada apa. Tapi seringkali kita mendengarkan pilot itu bilang, uh, atau pramugari ini bilang bahwa, tenang semuanya gitu ya semuanya pakai sabu pengaman gitu. nah jadi um, seorang kapten pilot pun dalam pesawat membutuhkan ketenangan untuk dia bisa berpikir dan mengambil keputusan dengan cepat ketika itu dalam hidup kita sebagai orang Kristen orang percaya kita butuh dalam tinggal tenang dan percaya itulah kekuatan kita di dalam satu Petrus 4 ayat 7 Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Supaya kita tenang, kita harus kuasai dirimu. Di dalam terjemahan lain dikatakan bahwa dalam kuasai dirimu adalah dia menguasai diri dan berpikir, menjaga pikiran. Di dalam terjemahan lain menguasai diri dan menjaga pikiran. Jadi kuasai diri ini juga berhubungan dengan pikiran. Kita harus mempunyai pikiran-pikiran yang positif. Apa sih pikiran positif kita tahu di Filipi 4 ayat 8 bahwa Jadi saudara, akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Jadi kita harus mempunyai pikiran yang seperti ini. Kadang-kadang dalam segala situasi apapun, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, ketika kita ada goncangan, langsung sikap kita kadang-kadang, ah gimana ya? Kita memikirkan, aduh gimana ya selesainya? Aduh gimana ya seperti itu? Akhirnya yang terjadi adalah diri kita yang muncul. Tapi kita ketika kita tinggal tenang, kita tinggal tenang tuh, kita diam, kita uh, di dalam hadirat Tuhan. Dan kita merasakan Tuhan berbicara, roh kudus berbicara kepada kita. Kita akan bisa berpikir, kita akan mendapat kekuatan. Nah, di sini uh, kita perlu belajar untuk kita meng kuasai diri, memiliki pikiran positif, dan terus mengaktifkan roh kudus. Di dalam orang percaya, tidak hanya tinggal tenang aja diam, 
tetapi harus juga kita percaya. Kenapa? Karena memang kita harus percaya, kita harus tahu bahwa Allah kita itu Allah luar biasa. Allah kita itu Allah dasar. Kita sering bicara seperti itu. Tetapi di dalam ketika kita menghadapi banyak hal, percaya kita dengan Tuhan hanya seperberapa ya, mungkin ya 100%, 7%, 80%. Tapi hari ini kita mau percaya. Belief dan trust itu berbeda. Belief itu percaya, tapi kalau trust itu adalah dia. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, Tuhan engkau yang bekerja. Engkau yang sepenuhnya menuntun setiap hidup saya. Kita mau belajar untuk kita juga trust sama Tuhan. Percaya bahwa kalaupun itu terjadi apapun. Tuhan yang ambil alih. Tuhan yang bekerja. Tuhan yang ada di pihak kita. Sehingga itu membuat kita menjadi kuat. Dan kita bisa ber- melakukan, menyelesaikan itu bersama dengan Tuhan. Saya ada satu uh, apa apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya mengalami beberapa bulan ini Tuhan banyak bicara kepada saya tentang tinggal dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan dan untuk terus bersyukur karena ketika kita tenang kita bisa bersyukur ketika kita percaya Tuhan kita bisa merasakan Tuhan kita yang luar biasa beberapa hari yang lalu beberapa minggu yang lalu dan beberapa hari yang lalu banyak hal terjadi di dalam pekerjaan saya itu ketika itu karena banyak tekanan dari klien dan lain-lain akhirnya Mungkin penjahit, penjahit saya kan saya garment, penjahit saya juga merasakan bahwa ada tekanan seperti itu karena dari kulir dari wah segala macam bicara bahwa ini orangnya seperti ini loh kliennya gini gini akhirnya mereka tertekan mereka uh, kebingungan tapi mereka nggak bicara dan yang terjadi adalah mereka membuat banyak kesalahan dan ketika saya melihat seperti itu pengen rasanya saya marah mereka pengen rasanya saya kalau menegur oke okay. Tapi itu saya pengen marah sekali karena itu nggak biasa mereka lakukan. Dan itu tidak ada di dalam prosedurnya kita. Itu bukan satu penjahit, beberapa penjahit. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, aku terus saya ingatkan saya, kamu harus tinggal dalam tinggal tenang. Istilahnya kamu tinggal dalam ketenangan kamu, tenang dulu. Kamu uh, diam dulu, kamu berdoa dulu. Dan nah, ketika itu saya lakukan, itu perlu keputusan hati. Itu perlu... Uh, Hati kita yang katakan, oke okay deh, aku mau deh. Ketika saya tenang, saya cuma bilang, Tuhan, dan saya berdoa. Kemudian Tuhan, Tuhan, Tuhan katakan, kuasa dari dirimu menjadi tenang, supaya kamu bisa berdoa. Aku, saya berdoa, dan ketika saya berdoa, Allah Kudus bilang, kamu enggak, jangan marah, tapi kamu lakukan saja. Ada solusi-solusi yang Allah Kudus lakukan buat saya, sehingga saya bisa menyelesaikan. Akhirnya saya bilang sama mereka, oke, okay, kalian tenang. Saya menegur, iya. Saya menasehati ya, tapi saya tidak marah. Saya selesaikan itu, terus saya bilang, hmm, oke, okay, yang orang ini mengerjakan ini, yang mengerjakan ini, mengerjakan ini. Kita harus bersatu ya, kita harus sepakat, supaya kita bisa menyelesaikan ini semua. Puji Tuhan, uh, dan ketika itu Tuhan cuma bilang, kamu juga harus ikut ambil bagian gitu. Akhirnya saya mau bantu memermak, biasanya saya nggak pernah ya bantu memermak gitu. Tapi hari itu aku cuma ingat, kamu ikut juga terlibat di dalamnya, supaya mereka juga melihat. Dan apa yang terjadi, saya melakukan itu. Mereka tuh akhirnya melihat, sampai mereka sungkan, karena saya ikut sendiri turun gitu. Dan uh, aku, saya bersyukur dengan saya tinggal tenang, saya berdoa, saya percaya Tuhan yang menyelesaikan, itu pekerjaan selesai. Karena kadang saya nggak memikirkan itu ya caranya, tidak pernah terpikir oleh saya cara menyelesaikannya. Tapi itu bisa terjadi dan mereka bisa terima. Akhirnya itu selesai. Dan banyak hal sekali, banyak sekali yang terjadi di hari-hari ini. Ketika goncangan, ketika apapun yang terjadi di dalam pelayanan dan segala hal, di dalam kita mengikut Tuhan, kita perlu tinggal tenang. Dan kita percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap orang. Semua kita yang saat ini sedang ada di dalam doa pagi ini. Ketika engkau menghadapi sesuatu, tenang. Tenang, kalian kuasai itu. Kita mau belajar untuk menguasai diri, mempunyai pikiran Allah, mengaktifkan roh kudus, dan kita berdoa. Percaya kepada Tuhan. Tuhan yang memberi semuanya di luar pemikiran kita, tapi ada jalan yang Tuhan bukakan buat setiap kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Allah yang kita sembah, Allah yang sangat luar biasa. 
luar biasa. Mari kita mengalami itu semua, mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga buah dari hidup kita boleh dinikmati oleh semua orang. Dan sekeliling kita boleh melihat kasih Allah yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih semuanya. Biarkan firman ini melatih kita. Untuk kita boleh dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini. Terima kasih kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau mengingatkan kami kembali. Untuk kami boleh terus tinggal di dalam tenang Tuhan. Di dalam hadirat. Kami tinggal Tuhan dengan pikir. Kami boleh Tuhan mempunyai pikiran-pikiran yang positif. Pikiran-pikiran yang dari Engkau Tuhan. Dan firman Tuhan yang ada di dalam kami. Kami boleh terus bertumbuh. Apa yang kami dengar, yang kami renungkan. Itu boleh bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih roh kudus. Buat semua yang kau berikan buat kami. Dan kami hari ini menyatakan. Terima kasih Tuhan. Kok Allah yang sangat luar biasa. Kami terus percaya. Kami terus katakan Tuhan. Bahkan kami menyerahkan hidup kami. Biarkan kau sendiri yang bekerja di dalam setiap hidup kami. Kau berdolat dalam hidup kami. Sehingga Tuhan... Kami mau terus Tuhan hidup di dalam rencanamu. Mengenapi rencanamu dalam hidup kami. Kami mau menjadi berkat buat setiap orang sekeliling kami Tuhan. Mereka boleh merasakan Tuhan kasih Allah. Terima kasih Allah yang luar biasa. Kau yang memberi kemampuan dan kekuatan buat setiap kami. Itu kami melakukannya. Dan kami tahu ketika kami tinggal tenang dan kami percaya. Disitulah kekuatan kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh Tuhan belajar. Untuk menjadi tenang. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi ini. Kau yang memberkati setiap kami yang mendengar. Biar kami menjadi kekuatan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur.